this will be our fourth session ng photography session, photography training sa home. Mm -hmm. One is in 2008. Wala ka meta, no? Wala ka meta. Ay! Hindi, ano ka na ako, pero MMPAC. Si Ray Cohn is a medical salon. Then, followed by 2011, we raised na. 2013, and then, ngayon po, our fourth session ng basic photography. It's, uh, it's my privilege, you know, to share with you what my experience is, what my knowledge about photography. And tonight, sabi nga, sa ang pinag-a-dito ng painting with life. Actually, it's really an art form. Uh, actually, mas may ibang ako kay Kishin. Without the camera, she can make it, she can make a painting, I feel painting niya. And I'm amazed. Kaya naman yung sila ang photography. Nagsimula daw yung 1822 pa. By Joseph Nishef on it. She's a French guy. <laughs> she is a French guy who incorporated the chemicals into a photo paper so that it can be captured there. And ang ano yan is, meron tayo song pioneers about photography. One is Thomas, Thomas French, which actually siya yung unang nakalas Thomas ng silver highlight chemical na nilalagay sa papel para maging photosensitive. Then, Henry Fox Talbot, he's siya naman ang gusto ng magkaitan negatives. Kaya may ganda yung film. And the last is Louis Daguerre. Siya yung nagpaisi ng processing time by adjusting the chemical. So, ang may ganda natin na, yung una, lahat alam ang photograph is chemical-based. Teka, ngunit siya. Ito yung unang unang nitrato na gawa ni Joseph. Ah, sabi niya, a view from my window. Ang camera ang gamit niya is this camera, it's a paper base. So, binubukas lang yan. Hintayin mo for about one hour, two hours, bago tatakpang muli, bago mag-passage ng papel. Ganyan ang passage natin. Sumunod na ito yung pinhold camera. Ito yung mas pocket camera nila nun eh. Medyo mag-ilaw ng pocket pero... Actually, ganyan talaga yan. Yung pang nagpukas ng landscape. Ito yung parang lumalabas ngayon is yung large format camera. Pinalit lang, pero may hapit din ang um, dalto, um, recording panel niya. So, nag-exist yan. Bakit tayo siya, what is photography? Anyone can... What is photography? Ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? Ayun! Uh, photo sa live tao, tapos grabe yung makakaraya yung photo. Photo ng Philip na literal means drawing with light. It came from the more, sabi niya sila may vector niya, photos, which is light, and grapos, which is to draw. So, we really are basically we are drawing with light. One of the photos is a film material. Pagkita ko sa inyo, ano ba yung foundation ng camera? Ano ba yung mga available na yan? Systematic yung camera, packet camera, nagkawa yan, yung point and shoot. Ah, this one, totally hands on lahat ng photo, no? Then, lumabas ang digital packet camera. Nakatawa lang dahil, every time may kita mo yung picture mo. Film or digital rangefinder, this is the one that most photojournalists prefer to use. Easy, pwede ko sa packet, kung bago sa focusing. Napaka-wins niya, you can look at the range yun. Kaya rin lang yung range finder yan, meron niyang naka-indicate na number sa hawa sa ibang mga lens kung gano'ng kalayo sa tipo. Kaya hindi ka tumungin sa lente, you can just point estimating na kung gano'ng kalayo. Like that way, sabi ko yun, 4 meters, 5 meters yan. So, that's the internet yung tutorial. This is instant polaroid camera. Sino yung kumakin nito? Ang mahal ang pin nga, kaya ako hindi ilang ka dyan. Pero nakatawa lang kasi ako pinapagpagpumay, kita mo yung deli-delete yung camera. Ang mahal ang pin nga. Ang mahal ang pin nga ng chill. Then, ito yung tinatawag ng bridge camera. Ito yung in-between packet camera and DSLR. Because this one gives you a much better option sa ito controlling the speed, controlling the aperture. Then, meron din siya selection na ISO. So, they call it base to base the uh, the gap between DSLR and digital compact camera. Sa mga nagsisimula mga uh, photography, ito, mag-gabit niya. Although, napaka-bigat ng shutter light. Next, ito 
hindi yung sila. Ito na po yan. Napaka-tanda na nito. Ito sa tumatay. This is, alam niya, this is uh, the one that you can really have control of all the elements that we need in creating an image. Then, ito na yung mga gamit ninyo. Sony. Mirrorless. Which is, uh, nakita ko naman ang advantage no, nung binigyan ako yung misis ng C5 na Nikon. Ah, iba, iba yung quality nung yung picture, iba yung quality ng image. Iba kasi, nagre-depend yan sa sa processing, then yung sa CMOS niya sa loob, yung uh, recording element niya. Ito yung pinakapopular na yung sa atin lahat ha. Alos lahat niya yun yun eh. Yung professional talaga. <laughs> Kasi, it's very handy, although sabi nga natin is, you don't have much control of the elements. Ano ba yung elements na may yan? Bakit nga natin yan? How do we do muna? How do we do it? Sa, sabi nga, a kish, he knows on canvas, using a brush, and a paint. In photography, our canvas will be our film, or CCD or CMOS. Next, our brush will be the lens because then that ano na? Liwanag. Mahal yan liwanag sa atin. Then, we are painting with what? With the light. Ito, where do we do? This is the film and this is the CCD CMOS. This CMOS is an electronic photosensitive particles na nagka-capture siya. Like, ano ang big difference dito is this one is a one-shot Once it opens, once it captures the light, it's burning. So, we'll go ahead and use the photosensitive layer of it. And that's it. If you don't want to see it, you can see it in the exposed to your image. While this one, it's an electronic game. You can burn it all the time. It's just capturing what's available light that you want to capture, developing it, transforming it to into an image to your memory. Ayan, ito yung brush natin, then mga lenses. Madaming lens, madami yan. At kung dalawang tapang, wala lang ito pa na dito, this one captures so much more crisp image at saka kulay. Dahil madami siyang elements sa glass na nagbabalik ng pahay ng ilaw. So, we paint with light. Pag ganda itong, ah, light eh, sabi natin may ilaw. Madami ang class ng ilaw, nung hindi natin alam, no? We have This one, two, three, four, four, what I meant. And it can be controlled by the by Kelvin, which is the temperature of the light. That's the one that controls the mood. That's the one that controls the... Ano ba yung... Tulad ito, ano sa slot na ano, ano yung ilaw natin? We are under a tungsten light. So when we shoot inside, this type of light, we can choose the white balance, 3,000K. Kung gulpon natin Kelvin, pero kung kunin natin ng a white balance sa type of light, gagawin natin ng tungsten. Bakit? Kasi if you are using a different temperature or different type of white balance, kaya siya na either bluish, yellowish, reddish image. Although, i-inasa rin na, ano ko na, ang photographer, ginagawin dyan to create a specific mood. I want to be, you can change the mood in using the temperature na white balance mode. So, we know the light, we know the lens, we know the camera na gagamitin natin. So, ano ba yung saan natin gagamitin yung photography niya? So, mayroon tayong three major types, styles ng photography. Number one is landscape, number two is portrait, and number three is documentary. Dito lang nag-classify yung medyo ang majority ng pag-delitrato natin. Ano ba itong landscape? It means events, weddings, commercial product, macro, wildlife, architecture, spot, portraits. Actually, nag-gamali ako. Ang events can be categorized as portraits. Then, documentaries, photography, photojournalism. And actually, ang ibang photographer pa ngayon sa weddings events, they're using this approach, the photojournalistic approach, which means They are creating a story. Actually, they're not here. Di ba gano'n si John? Mayroon siyang yung... When you see the photo, from start to finish, alam mo may story, may kinakanod ka. Baka ka nang nunod na ng movie. 
Ano ba ito? Uh, paano ba ito? Paano natin mga factor? Ano ba exactly yung paano tayo i-create na image? Sabi ito, using exposure. Ano yung exposure natin? Yung light. Ito yung simple analogy yung gusto ko pakita dati. Uh, may ilan natin, no? There are three faucets. Same size ng timba. And yung faucet, magkakaiba na ang mga mong light na lumalabas. So, as you open them at the same time, pero yung duration ng paano ang bubuksan, gano'ng katagal, magkakaiba, magkakaiba siya ng under-exposed, correct-exposed. Ito yung mabilis eh, pwede yung mapawiyan eh. Ito yung atagal. Parang um, do light sa do light, ano yung hinihintay mo? Bakit, bakit nagiging ganyan yung takbo ng ilaw? Kasi nagre-dependi yan sa sensitivity ng film natin. I'll go later sa sensitivity, no? Pero ito yung maganda pa, isa pa experience about exposure. It's composed of three elements. One is your film speed, the other one is your shadow speed, and the third one is the aperture. Kung ngayon na natin, we have this, when you, when you, push this lever, this is the aperture, you will see it, it closes and opens it. So, isa yan sa element na nag-co-control na exposure natin. It will always match with one of these elements to create a correct exposure. Pag-usapan natin kung ano ISO. What is ISO? Actually, ISO is the capacity of the film or the CCD to take that amount of light. So, as we go here, you know, ISO 100, ISO 100, ISO 100, kaya yung pinaka-less sensitive, but the best, sa mga sabi ko na, the best uh, uh, film speed na gagamitin natin when we are doing photography outside. Kasi, that's the balance one, that you will not see grains, you will not see, uh, 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 sa kulay, no? it will give you the correct, most correct color that you can capture. And as we go, ngayon na dapat taas. Bakit naman taas? That means the film is requiring more light to be recorded. Nagiging less sensitive siya. Well, lumidilin. So, kulang ilo mo. Then, we are trying to compensate that lack of light by adjusting the sensitivity of the film or the CCD. So, mas, ano siya, mas magiging receptive siya sa ilaw. Kahit maliit na ilaw, kaya nakapuha din yan. But when we think about growing up, dito tayo magiging much uh, aware tayo that as we go to up this ladder, pagpasok natin sa film ha, at 800, you can see grains. Ang um, tawag sa digital is digital noise. Kung ako na specs na nilihit. Sa digital noise, sa bago nga ngayon, 800 is totally acceptable. Kaya pa, no? Dito, sa edad sa ed nito, at 800, ang laki na ng digital na isko. Makikita ka naman yung blood specs sa film. Sa film. So, this uh, image, no? Then, as you go up, this one can only take up to 3,002. But, kawal uh, mo, it can go up to 64,000. Si <laughs> Shari, reshoot siya na ng 64,000, which is, kita-kita natin yung gawin. Bakit siya reshoot na 64,000 ng ISO? Dahil madilim. So, he made the CCD much more sensitive that kahit ang lead na liwanag mo, it can capture that the quality will degrade. So, as you go up, mga madidigrade sa quality ng image mo. So, what's the second point and the second idea? Pag nasa labas ako, I only go 100 to 800. Yun na yung... Pero kung nasa labas sa access, you'll get it up to 4,000. Di sa camera, no? Pero pag yung mga nandang camera, kaya ng port. Kaya sa mga ipa, 1.6, ano na yun? Next, so we know that the sensitivity of the film and the CCT plays an important factor sa pag-analyze na ito. Kaya yung kasama nga yan. Para natin may reach. Number two is our aperture. We can see that this is, we call this the uh, fast lenses. The mayroong malalak. Makikita natin, no? 
2.8 siya, halid na number, pero ang coverage sa lens is buong lens buong bukas. Dahil balik na lang lang natin yan. As you go, as you go smaller, the aperture goes wider, which is maging mas malaki yung kuhaan niyang liwanag. And as we go up the scale, at 15, at 2, 2, it will become more smaller. Like ito natin dito, clearly siya. Kaya, ito natin ito pa ako tayo, paglawan nyo. Like ito natin, ano ba yung natin yan? Ang aperture, it controls light, it controls depth of field. Ano yung natin yun? This is how far or how deep your focus will be. May ito na rin, kahit mamaya magkuha kayo ito. Sa tatlong item na ito, when you choose the wider, a bigger opening, you can only capture one item. The rest will be out of focus. Depende lang ano gusto mo yung focus, ito, ito, ito. Then, if you go deeper, I don't know, smaller, pwede mo siyang makapture yung tatlong in focus. Kasi as you go smaller, ang focus mo is tumalaki. At saka depende din yan sa layo ng subject. So, as you go farther away, ang depth of field mo, mas lumalaki siya. So, we must be aware of that distance. We must be aware of our opening. Tsaka, ano ba yung gusto natin yung aperture? Dahil doon tayo magdidepende. Ano yung nagkakamit yung aperture dito? Kasi na, 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 yun ko nang sala ko, pwede na will be no power. I'm shooting a group of three person using one point eight. Ano nangyari? Dalawa doon sa tao, blur. Isang super blur, isang medyo blur, pala nasa kita, focus in focus. So makikita natin na, this plays a part on what you want to do, to capture. So as I go ahead pa pala, dapat kayo kung sis ko, at least may depth, makikita mo na, yung tatlo pwede mo na focus, depende sa life sa kanila. Makikita natin ito, this is taken 2,000 feet, Ah, using that date, we can see that up to the last, kita natin na, dito yung pahitin na night, maliwan lang siya eh. So, kita mo hanggang sa dulo, medyo in-box na din siya. Kung nagkuha ko dito na rin, full open ako ng aperture ko, alam mo, ito lang ako focus. Wala na din siya, wala na din siya. So, it plays a part. Depende po ano yung gusto mo. This is taken out with an aperture opening of 2.8. So, ang in-focus ko dito is mukha lang ng bata. Then, may nasabi niyo yung likod is out of focus na. Which is sometimes yung tawag natin na bokeh. Yung out of focus portion ng camera. Well, ito mo yan. Sa sabi po namin, hindi may tawag ko rin siya. Kasi may ako siya yung bridge camera. Hindi ako siya yung bridge camera. Para may pagdawa niya. Ako rin yung bridge camera. Next is the shutter speed. Ito naman na mag-dictate na kung gano'n kabilis bumukas yung aperture natin. Kung 1 second siya, kung 2 second siya, 3 or 1 is over 1 or 5 second, may ina natin na as you use a slower aperture, ang tendency na mag-blur yung image mo kung mabilaw. Unless kung sabi mo, huwag kayong gagalaw ha? Bakit naman natin sila patitigilin ng one second? Kasi pwede madilin, kailangan natin ng more light to be captured. So matagal po bukas yung aperture natin to capture the whole scene. As we go up, sabi ano ba ang safest hand and double speed na tama sa akin is actually nung bata pa ako, nakakonsyot ako ng one over ten. Kasi maganda yung sa tanyo eh. Pala ko din, pag bukas nun, yung hamon tumalala sa atin mo, sa ito doon siya. So magkakawa ng effect na yung tao, in-focus yung tao, pero taligid niya gumag, ano ba, ang blur lahat. One of the time. Pero ang safest is one of the 60 sa akin. Para yung walang shutter shape. And one of the 60, it all depends on your lens. Always shoot at a speed, or let's say, a bit higher on your focal length. Yeah, the focal length is 70. I have to be shooting 75 or 81 or 80 when I'm over 75. 
I cannot shoot lower than 70 because what you can do is you can do it. 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 But you can only shoot at this speed depending on the light. Pag po lang ang ilaw mo, yung po siya dimapos na makapag-shoot kayong dito. Ito yung shoot ko noong 2008. Action. Wait, mali na lang yun. Ah, wait holding sa bedo. So, I'm going to show you using my own 800 at F16. Maluan na yun. So, yun yung pag-mabilis yung shot mo. Maluan na yun. So, you can freeze the motion. You can freeze the motion. Like this, yung sa mga kaya chip, ito yung youth ignite. 1 over 500. Adult na sila natin. Adult na natin. Okay, you can see, you can freeze the motion. Ganun pa bilis yung camera yung kayuan mo, yung shot as if may. Kasi ikaw lang nag-alag ka niyan, di ba? So, mabilis lang kumas niyan. Parang hindi mo nag-click it. Then, if you go naman sa slower, sabi natin, Slow shutter speed. You can track your drapes of light. You can sabi nga, ano ba yung hapon natin dito? Pag low light, we can open longer. I'm using a tripod here. So it's a 15 second exposure using, ano nga ba yung, may usap yung mga yun tayo na yun, take details yun eh. So I just want to capture, ano yung gusto ko mga rapid emphasis dito yung light space fight. Kasi as the light, Buses or cars go by. You ilo nila. It's painting. It's a do a catching the light on your CCD or the film. Ito na masaya sa slow shutter speed. So you can see that power that the way you movement ng tenaden. Kasi it remains open while the thing is moving. Although the camera is stationary, but the hour sunlight is flowing. So we can see that sense of flowing sa loob na film, by that same age. So, may ito natin, with that three combinations, may ito natin, we can do it ISO 50, yung mga combination niya, 1 over 1,000 at 32, basta ang mata, ito, pinakita dito yung graininess, no? Yan yung giging grain, ito yung nakita mo kanina, grainy, then ito yung pinaka, Actually, I have tried using ISO 50 sa film, but only applicable on studio footage. Hindi siya, akin na hindi siya ganun ka, say ang gamit yung pagkakas sa luwas ka. ISO 100, ISO 100. Ito yung ISO 100, and the only place you can control light is inside the studio, where you are using a stove. So when you are using a stove, what is it na, ang film mo is 50 so you can increase the power ng lights mo Paano ka pa? Direct na lang? Araw? Sa labas? Minsan pa rin kasi kulang mo Malaking step ang 50 to 100 Sa digital, pwede hindi natin 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 film no? Although wala, meron pang sa digital Meron na din Okay naman siya, kaso alam sa akin mas madalas kasi pag nag-50 ako, parang um, pag yung general events no, general scenes sa labas, na nandadultan yung camera sheet eh. Kasi hindi siya lang sa mabilis na. Ang mas mabagal na open yung aperture. Pag bukas niya, maghintay ka lang tayo. So, pag labas, sunny, sunny 16 lord ako. Kasi doon ako nagsimula, sunny 16 lord. Ano yung sunny 16 lord? Kasi nang nagsimula ako sa tulad ko, eh, walang yung Olympus ko, walang meter. So I have to gauge my, uh, my side. Tsaka ito, yung sabi ko, ito lang siya sa tanto. Sunday, beach, F22 ang gravity ko at ISO 100. So yun lang yung mga meter ang dapat natin, yung nag-ubis ako. Tapos, to your sunny, uh, once August dito, meron ako kaya ng daan lang na opening. Diyan ako nasimula matuto. Uy! Wala ko pala ako sa ganyan ko lang yung opening ko sa ganyan tayo. Doon ako nag-adjust. So from there, nakikita ko na. Diyan ako, yan yung initial na learning ko about shooting, about exposure. So, 
Guys, Oh, I may not exactly say what you wanted to hear, but when you say you me, you're going to think about the past. But then I'm going to say, 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 I'm about 
the clearness and the sharpness of the color. In Philosophy, it says, Aperture dictates what you want it to capture. The depth will be uh, deeper or shallower, and the speed will be freezing or giving motion on the image. Pero matutulungan naman tayo, in the face of learning, ano, we have these moods, kami ako. <laughs> we call this one this program, which is uh, pagbinigyan siya, it will give you certain combinations. Uh, uh, set mo lang ISO, then sa program mo, pwede mong galawin na siya na mo, ang aperture mo, siya mag-ayos siya. Totally automated ang yan. Program, then we have this Aperture priority, which means you select an aperture, which one you want to use. For 2.8, you have to do whatever you want. Then, the camera will choose a new speed that you can use. So, yun yung aperture, aperture priority. That is, I prioritize the aperture in any other else. Pero na lang natin, before we set to aperture or shutter priority, we have to select our ISO. Baka ni spa natin sa lian, kailan natin kaya select, select ang ISO. We will select it based on the condition of light. So, ano yung light muna? Ano yung, yun yung unong tanong mo, ano yung saan ako mag-shoot? Anong klase ng ilaw? Ano yung gano'n ang liwan ng ilaw? Then, from there, you can set aperture priority values po. And program siya yung mahala sa lahat eh. O shadow priority. Shadow is you. Usually, pag nasa sports ka, no? na yan yung gusto mo at 500 siya na ba sa sa aperture mo siya na may mimili eh kung gusto man medyo medyo mahirap nagamban na tayo <laughs> but actually manual is a good uh, sa akin ha natutod na ko nang maigi sa bayan mo kasi nung, when you are using film hindi pa to kasi ito may APS na din to eh ang um, hindi ko sa gamit ko natin you can only choose the ISO and, sabi nga, ano yung speed niya? Once you set the speed, pipili mo yung aperture. Then yun nga, hindi yung gumalawin yung needle sa loob. Pero wala kang needle, siya wala kang needle yung nabili ko. Kasi yun lang kasi sa budget ko. So, manual, it taught you a lot. It taught me a lot. Using film, no? Pero mayroon pa tayo sa dito yung sasabi nga, baby. Kung may kitil na baby ko ito, kaya yung pinakasama na mo, yung nagawin din. Oh, because it, wala, wala siya kano, wala hindi mo makapati pa lang yun yun. Sabi ng alam ni Mrs. Sarah, sabi ng alam ni Mrs. Sarah, eh that's the idiot mo. You just. Ano yung kulay na exposure niya? 
Pag may po, yun ang sisip ko. Para tama yung exposure ko sa kanya. Kaya ang ngayon tayo live meter eh. Live meter. Sa studio kasi live meter. Tuwa. Ito yung sitting box. Yan ako. Kahit ano pa yung ilo sa likod, tama yung exposure ko sa kanya. Ang ano naman doon, pag masyad naman naman yung subject mo, blow na yun sa loob, di ko yun. Wala ka naman yung sa likod. So, yun yung mga sinabi na kailangan natin uh, tandaan when we are exposing our film, our digital camera, sabi nga, ang sinos natin, we have to consider these three elements. ISO, aperture, shutter, by, shutter, shutter speed, and then, sabi nga, ano yung focal length na gagawin mo? Malaki effects ng focal length sa photo, sa image. As you go wider, magkakasakas na tawag dito yung pin cushioning para binabata yung mga corner ng image. Kaya minsan ay ang tawagin na, ay bakit parang tawagin yung mukha niya? Kasi nakapagkas siya sa place ng lens na concave, ah, hindi ba yung tawag na, na pull out yung body. So, as you go naman di, ano, uh, smaller, yun sa focal line na mas malala, mas malaki, alam mo, yun yung gusto ng mga ko, kahit sino naman eh, kumapayat sila eh. <laughs> But, as you go, because, eh, pag kayo nagkagano, no? kumapayat sila eh. But, sabi na tayo, ano, bago yung, ah, uh, uh, mas maganda yung bokeh ng tao, yung sa likod. Maganda yung pakto niya. So, we have to... Gumagod, gumagod na tayo na yun. Actually, actually, yun ang isang... Isang... Nakakawad niya sa question natin mo eh. Kasi mo, mayroon kliyente, no? Papakuha ng bote. Sabi, gusto kong pagandahin mo ako. Ako. Pagandahin mo ako. may kanya-kanya ganyan na tayo. Kahit kung pag-gawin natin. You can, uh, you can bring out the beauty out of us. Kahit may mga tao na sa'yo. Pag pinigyan mo, may kita mo kung sino siya, may kita mo yung... Ewan ba, how do you take, uh, sorry, how do you take an image of your family? Go ahead. Hindi siya No, the best, uh, actually, uh, the best photo that you can create is a photo that tells stories. Any photo that you take without any impact. At the time, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house. Because I have to make out something good about that subject. In my mind, I'm going to go to the house. Mahirap pag hirap ng subject, pag lumas ka. At totoo lang, pag wala kang clear, definite subject na gusto mo, i-sabi nga, i-paint. Kasi it's more than just painting. Kasi lahat ng painting, maganda yan. May hindi na natin na, oh, this is the work of God, this is the work of art. Every image is at all, depende how you compose it. So, sabi nga, lahat ng image natin, you can really, sabi nga, enjoy it, enhance it. Walang, walang pangit na image. Everything can be made possibly uh, pleasing to the eyes of the viewer. Kasi madami na akong nakasama dyan sa pagdijudge ng mga image sa ano, sa kasapitong pa ako na sa artists. Mahita natin na, ah, something na, ah, unang hanap ng pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
Pagpahin yung mag-a-alawig na ating media sa ating gusto ng mga kakawal gusto mag-picture. It's very difficult. Kasi ang lalako, may clear plan to teach yan. Apat is own design. He said, it will take him three hours and we'll come back home with four images or five images. Madama na yung lima eh. Na talagang sabi nga, mayroong kakaiba. Uh, ang image that tells story, any, sto any image without a story is nothing. Kasi makikita na yung magawa nila ang World Cup, nila Isaac Adams, when you look at their photos. When you just look at it, you, it will remind you of something. It will, pwede ka mag-interpret, ano yung nangyayari, ano yung nangyayari. So, World Cup is a one photo group. So, ang makikita nito medyo, sa akin na medyo uh, naka-disart nito. Kasi alam yung images of what, yun yung, yun yung special thing niya eh. Doon siya sumigat eh. Si Isaac Adams naman, more landscape photography. So, my dear, look at how they painted the beauty of the uh, creation of God. So, yun ang, yun ang sana, kamay ang creation sa iyo, yun lang. Then, next time, we'll be, next segment po natin is the composition part. Gusto nyo magbayin mo na? Toilet? <laughs> With that correct exposure, exposure no? Ano ko ba ang kasunod nun? Tama yung exposure, anong exposure ko? Pero sabi nga, kahit anong tamang exposure mo, you cannot create an impact story without creating a proper composition. Kasi <laughs> pag wala sa composition ng mukha, photo mo, definitely, walang impact siya. Sabi nga, getting the roots of composition pag usapan natin ito. Paano pa mong create ng mas stunning or uh, very uh, eye-catching image? Uh, number one, uh, sabi nga, I'll think of this as guidelines. Kasi even though these are uh, rules, kasi sabi na sa photography, rules are meant to be broken, you can go out of the box to create a new impact. Bakit kailangan natin ng composition? Kasi like music, it has to go in harmony with all the elements in your image. Pag hindi natin na-eye siya, uh, magiging magulo. Pag sa music niyo, pag hindi nagsabay-sabay ang music niyo, sama ng tutugan. Pero pag sabay-sabay niyo, nakaayos na hatang tutug niyo, ang subjects niyo, ang, ang mga objects niyo sa image, maganda ang story. Ano yung mga standard na makikita ng dinding natin? Number one is World of Duds. Diyan tayo World of Fogon, Nigon, Backcloud, Diagonal, Cycle, Space, Symmetry, uh, Patas and Repetition, and World of Simplification. So, as you learn these rules, no, you can apply them on your image to create a much better composition. Pag ito ito, which image you will deal with? Kish. Dita. Bakit? Kasi sa World of Dots, as you look into the view, you find out, mapapansin yung may lights. Doon sa intersection na yun, this is the usual place to point, to place your subject. Bakit nasabi yung fish maganda yung nasa kanan? Kasi tignan natin, nasa World of Dots, bakit na rin na doon siya bumagsak sa one, near one of the intersection, one of the crossings nung, nung division ng screen natin. This one. Anong ano niya? Well, if there's a limit line niya, subject will be at one of the intersection points. Standard yung well, if there's actually to feel it natin, to make it more appealing. Kasi it can give space, it can give movement, tsaka it can be somewhere leading. Ito, sa landscape, makikita natin na i-apply pa din nila ang well, if there's. Then, sa bangka, nangyay ba yan? Saan siya nakalagay? Tama? Doon yung nilagay sa iwan at yung intersection, yung subject niya. Actually, yung second subject na yung three is almost there. Kaya kita mo na, pakilanda ng simit na niya, kahit pag-ula yung hindi niya, no? 
Ay, si ganda yun na ito. Oh, ayun pala yun. Ang ganda na yun. Ito yung titawag natin negative space na wala. Ito, ito na rin. In depth, yung... Ito yung titawag ng mga symmetry eh. Yun na ako shadow. Ito yung, ito yung mga ginagawa ng set ngayon eh. Yung project na yun. Yung mga shadows. Nagawa lang din ng tao. Eh, nilalagay pa rin natin sa workers. Ito naman yung whole of all long, medium, and backdoor. Ano sa tingin mo? Bakit? Kung maganda ba siya? O hindi siya maganda? Siya rin. Maganda. Hindi naman wala na wala. Don't you think it's means something in the book? Kung ako po kuha siguro. Tapos yung marami yung sa hand. Parang mas malas. Kung sa likod. Mas marami. Ano natin dito is ito yung foreground, ito yung mid, ito yung background. So, may yun natin na, kung ako ang foreground, wala tayong elements, it's plain, plain, water. So, may yun na lang yun yung nandito. But, sa taas natin, saan ba yung mas madami kung may papakita story? Sabi na, mayroon pala kung may tinulang pala niya to show us what can be done there. Maybe go wider. So makikita na ito, nagkawa kasi yung nasabit dito. Then it gives you a balance. Diba? Hindi lang ito yung mga ibang, but they can also have a subject. Na wala yung tao, parang kasi yung may void eh. Parang ito black space, negative space siya. So this is one thing that we have to, when we take, especially when we are taking landscape photography, landscape photos, we must make sure that we don't take too much negative space. Kasi hindi siya pising na tingnan. Yung ginawa niya. So, pay period kami mo, di ba? Kaya hindi pili mo kung sasaya siya. Pero ito sa katila ko yan, yung focus yung mundo. Dito sa ganda na dalawa. Dito? Dalawa yung sasaya. Ah, dito. Alam mo kasi ito yung pinupo. Ah, direct yung direct yung ice. Sa mundo ka yan. Ay, para sinasabi sa iyo, huwag mo mga kaka. Tama din naman si Kat, Lord. Kasi ang pinagay na kita mo sa Diyos eh. Pero pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
Pero may kinukwento ko naman yung sa'yo. Yung sad yung ano. Di ba di kasi sa point ko ngayon eh. Sad siya tapos ang parang i-feeling na ano, um, what? Uh, corner na siya. Baga wala na siya ng open path. Kung minsan kasi, uh, ano, uh, ito yung ano, ito yung group, ito yung mga compositions. But sometimes you can create, you can uh, go out from the compositions to create a story. Can you still like it? Kasi normal na, 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 it's a lot. Ano mo yung sarili? You really have to put a space in front of you. Para ano mo yung susunod na po. Kasi ito mo, okay, that's what I'm going to say about the character. Yung bilang ko lang yung big image kanina, no? Pero nandun yung mga sa... Kasi yung ano sa triangles, ba... Ano yung ano sa triangles? You can create... Ako na siya. Ba, na yung weight ng tao nito. Kasi niligay nyo dito. So yung shape ng pagkakaayos ng tao, yung big... More... Kasi pag alam mo yung mag iba-iba yung height ng subject, Parang ang lutingan, di ba? But you can say something more dynamic na ito yung balance nila, ito yung gesture na nagde-depende. Stability at the bottom. Kahit sa bata, there is a shape, you can see. Sa position na bata. So mga nagiging pupuso ng tao, paano siya mo siya pupusin? When you look for quotation na, mahalaga ang tayo ng tao, mahalaga yung paano sila ahawap sa camera. Don't take a photo of something that point that for uh, you have uh, uh, a ganyan. Definitely, pag mabaay nga ito yun, at saka nila. Siyempre, <laughs> tagili mo yung ganyan. Pati yung ganyan. <laughs> Kasi, definitely, pag hindi yung mabaay yan po. Sabi siya, Kuya, ito yung tabak ko dito. <laughs> eh, alam mo, kung alam mo mataba, na yun, ang naman sumagot ko. Hindi mo man lang pinatagili. The, from here, we can still see triangles. Bakit mo po yung dalawa? To give the height to the person. O kaya, pwede naman na kayo sila. Kaso na ikat. Wedge. And this is a whole of space. Kita natin na, yung babae lang dito, ang sumagad siya sa gilid ng train. So, nilagay sa gilid, mas maik na natin na. Mas meron siyang pang Uh, space to look forward to. Your she's not looking at the wall na <laughs> na nakasagad ka sa gilid. Sabi nga, bigyan mo ako ng space. Coach, mali mo ako mo. Yeah, kasi uh, sa so, pagka-compose uh, natin ng image, no? we have to give balance to the subject and to the... Ito, tignan ko, tsaka yung mga leading lines, yung mga shapes that you want. And you, know, you must have this idea of creating lines, the idea of creating uh, which I a subject you want to highlight, which subject you want to the viewer to look at. You know, iba yung automatic. Bakit? Hindi naman yung nasabi ko, pero makikita nila dahil susundan nila yung image mo eh. Susundan nila kasi pagpunta yung lines mo eh. It's an invisible line actually. But you create the lines using funny structures na nasa image mo. Ito, ito yung rules of symmetry. It is na pagkali na balancing. Kasi negative space makikita natin sa taas. Then black. Pero nang nilagyan nila clouds. Ito sa balance. Kaya ito natin na, mas nagmagandang tingnan yung image as compared to this one. Ito yung scene ito eh, kabilaan at spiral. Yung balancing nung image, Taj Mahal, it's a symmetrical image. Ito mo kahit anong balita na gawin mo pa pala, eh, sabi sa mga sa salita na balita din mo, balita din mo, pawa yung balita. It's the same thing. Yan yung scene ito eh. Pwede mo ating image sa gitna at you will see the same concept sa kabila. Ito yung patterns. Uh, yung umalay mo. Ito yung ano, yung wow, ikonos, kios. Bawa na yun ano, sa akin, mga 
Pero ang historia niya, malalim. Although it's not really that symmetrical, it's not really that... Pero makita natin yung drama, it creates a lot of story inside that image. Ito yung patterns. Anything that repeats in an image is a pattern. Ito, simple cabbage lang ito. Yung mga proportion na state image. So, there are things that sabi mo sa bahay ng isa pag nagpunta. Dating lahat mo doon. Kung anong ginagawa ko, John, kung anong yung John. So, you can create a lot of things. Ito yung sabi mo. Ito mga agas ng isa mga ID leader. Isa na, pating ngayon. Ano na? Eh, speech. Gumalawa ko ganyan. That's foundation. That's foundation. I think yun, hindi yung specification yung remdad, kaya lang nila. That you will create. Ito, dito mga kasang portrait eh. Bakit binaglan natin yung inligon? To really simplify yung image na makakokus na natin. Subject of it. Which is the person itself. Yung focal point mo is sa kanya. Wala lang yung instructions. Kaya pag nagpunta tayo, di ba? Subject na yung makikita natin pag yung nakap. May bobe tayo na ito ah. Ito sa bako ito mo. Naka-isolate lang siya. Eh yun yung type yung lang. Naka-pangkaya ang mga toy tape kasi sa ano. Ito lang yung focus. The rest is out of focus. Ayan. Ngayon ko sorry. This picture is simplified. Pwede ba natin gawin simplified yung picture na ito? Actually, mabilog. Ang solution na naman talaga yan, play with the shadows. That means I will turn it sort of on that way. If the thing doesn't look very well or very messy in that color, so sometimes you can ah so you can take leverage for that colors, but if it doesn't work for you, try to look for bakit niya kaya yung black and white, yung mga shadows and lights, di ba? So may ina na ah pa yung kalye pa lang sa Sa mga rin natin dito, no? Una is the oil of guns. Huwag ka ng meat and battle. Sabi nga, oil of diagonals, diagonals. Ito yung mga usual na nilulok ng photographer pa pwede create sila ang position. Sa mga mga top 10 nilulok si photographer sa akin na ina-apply ko na sa sarili ko. Pero mga pictures, you can create your own. Because you're an artist. All of us is an artist by the way. And we can create this image that you want. We can break or make these rules just to create our own image, our own stunning image. Because in your mind, in your in 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 your mind, ah, in in example, my mind, what do you want to show? 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 Pero sa mga, all of this, sa mga, all, uh, all of this applies in our ministry, no? The reason why we are doing this, why we, the reason why we are studying all of these tools, all of these basic components. Sabi nga, ano sabi, ano nga ano, ano, sa production studio, di ko yung pinagin na sa akin ito na. Whatever we do, work with, with all your heart as working for the Lord, not if you were masters. Since you know that you will receive an energy from God as everyone is, Lord, if I should be serving. So it's more of serving it. At the same time, alam mo yung, you are practicing the art, the sabi expression. Kasi some people may not be able to express freely, no? Nakita ko yung kung paano mag-express yung set ng emotions and pictures. Sabi ko, ay, 
Iba, iba, iba kayo pa kami namatay. Siya is more shapes and patterns yung ginagawa niya. Ako, iba naman ang gusto ko sa photography. Kayo, mayroon kayong niche. Umanish na, ito yung gusto kong gawin. Ano ba yung gusto kong gawin? So, from there, may yun na, ano yung, from that point na, ano yung gusto mong gawin? Doon ka mag-isimula mag-isip, ano yung bibili mong gamit? Kasi, different photography or ipas, different equipments. So, iba-iba ang gamit niya. Kaya, sa akin, gamit ko natin. Kasi, kaya naman kung kaya gagawin doon natin. So, it's going to be uh, what I'm invest investing. Paano yung dapat yung kung ano yung nasa isa yung gusto yung gawin. Aside from the government, let's say, I'm with that stretch of 2470, 70 to 100, ito po hindi. Kung meron ngayon, okay na yun. But if you want to explore more, kung ano yung gusto yung gawin sa labas, you can use this as a sabi nga, income eh. Additional income. You can start investing on that. Kung mag-ano kayo, mag-upros kayo ng photography, as a mga hindi pa na yung mga nakakaayos ko pala, pero na akong gamit. Inaano ko lang kasi you have to invest wisely on this field. Kasi it's not a simple investment. Malaki ang cost. Talo yun ang mga pantasamok sa worship team. Mas malaki yung, mas mahal yung pinili mong ngayon sa'yo, kuya. Mas mahal yung mga lento. Ang sa'yo ko, it's a one-time investment. What's your habit? Hindi bro. Not just for the church, not for just for the rules of God, but also for yourself. Una muna is the way you want to express. Kasi ako, meron ako mga image na nakasama na sa exhibit sa Daniel. Uh, meron ako, sinama ako sa exhibit last time. So meron ako tatong image na sa kanila. Uh, Inis din nila to join NICP. Basta yun. So it's more of a balance of prestige, but for me it's just an expression of myself, an expression of what I want, what I see that I want to convey to other people. Kasi yun ka lang minsan nakapag-express eh, lahat pa yung medyo tayimik ka, tulad ko tayimik ka. Hindi ito nga talaga ito yung mayroon. Hindi kasi maganda, maganda ng other people. Stress, relief, when she go out, ah, you do, tapos pag nakita mo pa yung gawa mo, ay, ang ganda, nakapakuha. Then, sa bahay namin, ang dami ng picture. Ang dami mo nga dito, ano eh, teka. Good night, sir. Okay. 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 Tapos nung sabi niya, ulang, bakit may ulang may simetry? Tapos nilagyan. So, sabi ko sa group chat natin, napunod na, nagkaroon ng si Ultraman, si gano'n. May may simetry. Nung may mapakas na yung kasi bakit? Kuha kayo nung bata kasi na si Jason. Tapos nagpukot siya kami sa labas. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? It's not real life history stories. Just a type of... It's a budget. It's not a budget. Ano yan? Budget for faith. Tsaka ano no? When you want to learn more, you have to practice more. Hindi kami kumitigil ng isang shoot lang eh. Always go out. Sunrise. Ano ba yung wala dito mo dito mo? Dari ako po din dati. Actually, may bayan din mo ngayon. Ginawagay ako ng tatan namin. Oo, ang photoshoot. Ang focus ko lagi, mas yung kumukay tao. Sa mga ako. Gives like, wag kayo magpapawad minsan sa ilong. Kasi yun yung ano ko ngayon sa Nikon C. Minsan, ah, ito ito, ito yung nga pala yun. 
Yan yung side shop, full frame yan. So, mas malaki yung recording panel mo. But when you say APS-C, that means cut image. That means it's only 1.5. Ito lang ang kukuhain niya. So, kung naka-shoot pa yung body ka, at gumamit ka ng DX o APS-C lenses, tumaya ka, you're wasting a portion of your CCB. Kasi yun ang pangingin yun na. So, malaking mawawala. Actually, ang, as you go smaller, kaya kita mo yung maliliit na camera, yung point and cam, point and shoot na cam, ang liit ng CCD nun eh. Hindi mo pwede block na up to 8 hours kasi na, na shout na rin yung image. Mawawala yung panty, magiging blur siya o magiging soft siya. But when you have the full frame lens, a full frame lens, a full frame image as CCD, It, that means you can really blow it up. Yung mga hindi sa bahay na malalaki. Uh, ano yun eh, talagang iba dun sa film. Kaya ang isang pari ko na sa situation is napaka-vivid. Uh, yun yung ano ah, yun yung vaccine yung na gusto mo yung mag-Fuji. Out of uh, Fuji, have the, sabi nga, pinakamaganda ng photo situation sa passing. But that is just a... Uh, pas ni imitation lang ng actual film, ni imitate lang ng actual film. Kasi pag nakita ng pansin nyo, ang film, when you use film, color saturation is different from digital. Baka pansin nyo pag pinag-gilita rin nyo. Kasi ginagawa namin yung dalawa ng nakakyan eh, kuha ko ng film, kuha siya ng digital, output, ito yung nalaman, ano mas maganda. So, pwede maganda yung composition niya kesa sa akin, pero yung color saturation ng image ko is different from kuha niya. Although, minsan gagamit siya ng uh, imitation ng Berbias at uh, kamera niya. Yun, iba na yun. <laughs> Mag-digital. Digital na yun. Mas i- medyo mas maganda pa rin yun. So, full frame, I recommended when you have a full frame camera, use a full frame lens. So, you're not wasting uh, the CMOS space. And then, kung mayroon ka ng APS lens, kung magamit ka ng uh, full frame, no? Ang magiging mangyari yun, kung pipiyatin ka, kapag yun. So magiging kung ang sanay ko is 1.5, so magiging 50 mo, magiging 75 at that end. So yun yung kang gano'n. So kung gusto mong madami yung tao, wala na yun, kung maliit. Ang alam mo, ipasok sila doon sa play mo. So yun yung kaya ka na APS-C. That means it's always captured a 1.5 multiplier sa 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 laban na ating ating story. Hindi po ba? Kano ba ang 26? Nikon is 1.5. Fuji and Olympus is times 2. Based sa experience ko bro, handling APS at saka, mas maganda yung pet mo na full frame. Iba talaga yung pet. Mas maganda yun. Mas malaki kasi yung recording panel eh. Kung nakailangan nila kayo ng large format na camera, kahit film pa. Kasi dati na yun. Hindi na gano'n. Pindens o kahit na yung aking mga may intensive lens sa touch format. Yun yung kung gusto mo magkawa ng billboard, kahit ano na yung billboard mo, kahit na. Kaya yung mga professional photographer sa atin, like si Louie Aguinaldo, pag may issue siya ng product, touch format gamit niya. Asin lang, mamiya, yung standard na gamit niya. Ang laki ng, ang laki ng laki, ito yung, ito yung nag-gawad din ang niya eh. Ang sisidahan natin, ito lang eh. Ang lead lang eh. Ang large format, ganda ka laki ang simos niya. So, ang laki na yung... Ano niya? Ay, tapos na yung pictures niya. Malaki. Basta, it's a very big image. Kaya nga yung isang image niya, yung file size niya, ang laki eh. Talagang ba? Hindi. Ayaw ko yung gawin ko. Magkasa-service. Magkasa-service. Any question? Victor? Sige po. Walang ganyan. Walang... Walang sumayin ka. Mahirap na ito yung parang mabahay ng po. Hindi mahirap na ito. Ha? Alam mo ang paso. Mabahay ko sasabay ha? Kay Tom Brod. Ito ang pinapos ko sa akin. Bawa ka rin mo yung mga ito. Eh, iba naman yan pa ang mga ito. Sige po. Question pa. Any more question? Wala na kayo. Question?
actually yung ginagawa natin ng hour ng kote so yung we can do it uh, available like sa team ano mas makikita mo actually iba pa din ang ibang outcome na controlled like using flashes to stoves compare sa natural light pag natural light sa damas mas dramatic ang dating you will just use a technos to create the sabi nga main light, field light, highlights na ginagawa sa tao pero iba pa din yung natural light iba yung natural light okay, meron kanya ako ganun ko yan ay parang mo ano yan? usually di ba ang taar sa ating mo is yan ako lang dito ilaw ko is sa ato sa mis on this side ang efekto ko is nasa pabila Ngayon, kung gano'ng kagtaas ang gusto kong feel light, baka na yung feel light, para lang mabawasan yung shadow sa sign ito. So, ibabalik ko yung ilaw using the reflector to feel light on this one. Kung gusto ko naman ng bad of light, hantayin ko nga dito yung ilaw. So, yung shape, yan lang, kaya lang dito ng bad of light, yung dahil lang ng shadow, nakilang na ka. So, ayun ko siya. Tapos, gagawa ka na lang ito sa ilali to reduce yung strength in shadows. Kasi magiging magbigol yung kapalitan dyan eh. Tsaka ibang spot, masyadong malakas. So, natagyan mo na ang teto si Lali. Balik ng ilaw, basta sobrang yung shadows niya. Mga beauty shots. Kapag sa ating bad of lights, it's usually is a very good beauty shots. Sa atin. Kasi kami yung shots sa atin. May, 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 different lights sa yung light. Siguro, huwag ka na lang sa, sa bakit. Maganda ba ito ng pagkakot ng flash? Inano ka rin dyan sa flash? Inano ng flash? Ay yung pagpate lang ang magbabawas, kailangan magkagawa ng direct. Ano yung setting mo pag flash ka? Yung mga dito sa mga dito sa ano? Scoops. Magkakaroon na siya. Pero ano nga, yung on-camera flash yung pinakabit. Medyo sabi na, kala ko madali lang yung dati. Pero dami ko na doon, nakikita dyan doon eh. Kaya ako nga. Kasi yung how you control aperture, yung ano ko. Kasi sila ng mga speed mo doon, 60 over to 5. Naging big bang ko na, naging big 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 bang. Pero magkakalaro ka doon sa opening mo eh. Tsapa, kung kayo na huwag ba kung paano kayo sa sabi ng ilaw? Doon nagkakawal ng drama. Yung paano yung dating ilaw sa tao. Ano ba siya, Carmel? Ano ba siya? Para siguro yung ano, common to sa pagkakasusit po sa church. Yung screen, parang nagkakawal siya ng gray or different. Different frequency kasi. Ang frequency yata ng alam natin is ano, 15 or 16 parang ganun. Lower mo lang yung ano mo bro. Ah, higher ba ang lower? It's either higher yung shutter speed or lower yung shutter speed. Ayun yung ano, para maaari mo. May kumis na pagkara shot ka, but may nagre-reflect na sa ano. I-higher ang shutter speed, lower yung shutter speed. Yung mga masking yung one is tight, that's the day you saw. Mayroon ko yan yung sa screen mo. Sa screen para ko sa screen. Yan, si. Facial mo yan. Parang, hindi mo, hindi mo, hindi mo, hindi mo. Ah, ano? Parang yung iba yung kulay. Kung saan ka lang. Ah, automatic operation. Hindi, but automatic operation. Kasi sa ito ka rin. Oo, hindi mo naman. Pagka screen ba, may ito yung iba yung kulay. Yung frequency na lang siya. Kasi iba-iba ko na yung monitor. Oh, for me, I see monitor. Hindi mas yung sabi ko. Shutter speed mo. Naalala ko na yun, Roy. May sider, taasan mo ba? Ang kalimutan ko lang. Pero pagka ginagamit ko ang shutter speed ko, nagkakaroon ko, mapapunti ako ba ba ng 100? Kasi yun ay aperture yung ginagamit ko. So far, okay naman yung screen ko. Pagka binaba ko yata, dun yung mana. Doon mo, itaas mo yung shutter speed mo kasi kailangan mo ibaba ang tayo aperture. Taas ang shutter speed yung parang na ako, experience ko. Question? Ano yung shutter speed? 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 Ano yung shutter speed?
ba suka? Yung yung pakita din may camera mo, hindi mo pakita yung camera mo. Andito nga mas masalit si. Sa putang sa suka. Yung may ayaw mo sa kasiyari sa dahil dito, matatanda. Last question, last question, para hindi tayo kumalalim sa video. Hindi na kayo muli sa susunod. Last question, last question. Amor? Wala na kayo question? Sally, hindi na si Sally lang yung question to you. Wala pa kayo. Oh, wala pa kayo. Thank <laughs> you. 